客观情况。一万两银子买他的人头，什么人这么值钱呢？你只管拿银子办事，多问无益。我可不是那种只认钱不认人、杀人越货的强盗。那好，先付你二十万两银票，要你做的干净点。哎，这位好汉，呃，我我与各位有什么冤仇啊？啊，你们要干什么？咱们往日无冤，近日无仇啊！既如此，你们就把我放了吧！啊，咱们交个朋友，不打不相识嘛，今后也好有个互相照应啊！啊啊，对了，呃，大哥，江湖上的人是最讲义气的，对不对？嗯、你废话少说，今天放了你，对你是没啥了，可是对白花花的银子就结仇了。怎么说你们是受人所雇？看他也是个知书达理的人，这样吧，就给他个全尸吧。是。天哪，想不到我纪晓岚一世英名，竟遭小人陷害，落得如此下场啊！皇上，恕臣纪晓岚不能尽忠之罪，我先行一步了。慢着。你说你是纪晓岚？没错。大丈夫生不改名，死不改姓。天下第一才子纪云，纪晓岚，正是在下。啊，久闻先生大名，多有得罪。望先生恕罪啊！不爱的，不爱的，多谢好汉不杀之恩呐！在下也是读过书的人，只因连年闹灾荒，才做了这无本的生意啊！大哥，这年头骗子很多，你别让他蒙住你啊！错不了，我一看这大烟袋，就知道他是纪晓岚。哎，那我可以走了吗？纪先生，请。多谢。大哥，不能放他走，我们已经收了定银了。他回去一报官，我们全都完了。等等，怎么？你变卦了？请问先生，这荷包从何而来？荷包？这个，有人相赠，一定是苏姑娘所赠。正是。先生身怀苏姑娘的荷包，一定是他的知音好友，请收我等一拜。好汉，你们也认识苏姑娘？我等受过苏姑娘的大恩，一直无能得报，今日又见着荷包了。方才无礼，请先生莫怪。好，知恩图报，道义有道。你们真是一群江湖好汉呢。如今，兰州外患，朝廷正值用人之际，我会设法安置你们，从军报国才是正路。多谢纪先生成全。多谢纪先生成全。好，好。噔儿隆咚，里个儿隆个儿隆，噔儿隆咚，里个儿隆。喂，和善，你到底发不发兵？这你出兵总得有理由啊。四臣谏言，巴巴松松去救纪大人。哎呀，你晓得什么？也许此时此刻，纪大人正跟某个相好的共度良宵。你看我去，你胡说！管家老板命看得很清楚，这分明是有人绑走纪大人。你再不发兵的话，我们不错吃良心吗？绑走有什么了不起的呀？据说民间有抢新郎的习俗啊。也许纪大人，你，莫非你想幸灾乐祸，见死不救吗？什么话
。我和我虽然拥有百万雄师，但并不属于我个人所有啊。我就犹如那个使唤丫头拿钥匙，我当得了家，我做不了主。再说了，用兵你得用在刀刃上，为国呀、保家呀这些大事去用兵。嗯，用这么个小事去用兵，岂不受人口实？再说，即便用兵，我也得请示皇上啊。你身为三军统帅，难道你连将在外，军命有所不受的道理都不懂吗？我不懂，你懂什么？你知道不知道？这大军一动啊，这个辎重粮草需要很多经费的，哪儿出钱？总不能摊到老百姓的头上吗？钱我出。哎呦，你好大的口气啊！你知道大军一动需要多少万两白银吗？一百万两总够了吧？你好大的口气啊！你拿得出来吗？嗯、啊，我看看，拿出来。给你。这是什么？这是你写给本姑娘的借据啊！一百万两，你想赖吗？你胡闹！白纸黑字，你想赖账？和珅，你今天若不还钱，本姑娘按照江湖规矩快意恩仇，将你拉到那牲口市场，卖得几文算几文，亏本多少，本姑娘自己认了。走，走我忍无可忍了！你们两个女人在这个军营里胡闹，就不把皇上发雷霆之中吗？哼，你别把皇上搬出来，皇上是最通情达理不过了。小月向你要钱，欠债还债，这是天经地义的事。请问皇上为什么要发怒啊？啊，怒也是怒你个不争气的，见钱赖账。明天我就密解给皇上。好了好了好了好了好了，我好男不和女斗，好不好？我发兵，我发兵就是。不过咱们丑话说在前面，我发了兵，咱们的账两清了啊，好不好？好，一言为定。嗯，走，发兵，来。先生，先生，先生，小月莫愁，这赔本的事儿咱可不能做啊！先生，谁把你救出来的？这件事慢慢再跟你说。何大人，别走。何大人，我已查清，绑架我系王展望一手策划的。我离开杭州时，皇上曾授予密旨，凡涉及奸良舞弊之官员，无论官职大小，一律先斩而后奏。何大人，请你立即发兵去抓王展望。你说的容易，王展望岂是那么容易抓到的？什么事能难倒何大人呢？我难得纪大人如此抬爱何某啊！那王胆旺诡计多端，按理说应该你去抓，你去斗，对不对？你铁齿铜牙嘛！既然你抬爱我，我得承你的情啊！王胆旺，我去抓，好不？但是甘肃的其他赃官，就由你去审理，好不好？好，咱们一言为定，绝不反悔。王大人，王胆旺就住在这儿。王大人，这是要出去啊？去哪儿啊？哎呀，幸亏何某早来一步，否则来不及给王大人送行了。怎么了？何大人要管渡了？上命差遣，身不由己。呃，王大人，委屈你跟何某走一步吧。啊啊！我有什么委屈的？委屈的倒是你何大人。哎，这什么意思？何大人到兰州来打路仗，真是委屈大人。若是打水仗，大人必定会更加战功赫赫。满朝文武，论起剑宗使舵来，哪个是你何大人的对手？说得好。过去常听人说：“人之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也哀。”王大人，你怎么连只鸟都不如啊？皇上到底是英明，早就看出你老贼的狼子野心。何大人，我也听说过，贼咬一口，误木三分。何大人把事情做得如此之绝，不留后路，就不怕我在金殿上反咬一口吗？<笑>真是士别三日，当刮目相看啊！现而今，你倒成了铁齿铜牙了，啊！你咬，怎么？你牙根痒痒了？啊！你缠肉了你、啊？你咬我什么呀？你凭什么咬我呀？啊！不错，你是给过我一百万两银票，可我当时就还给你。你要跟何某攀亲，实话告诉你，就是我娶了你亲生的女儿，到时候我还可以大义灭亲呢、啊。你咬我，<笑>你凭什么呀？
，他凭什么咬我呀？苏子威，苏子威，快苏子威！